ya mambo vipi Tanzania mambo vipi Afrika karibu tena hapa Flood FX na um, today nimekuja kuongelea signals because watu wengi pia wamekuwa wakiniomba signals uh, kupitia Telegram namba ambayo unaiona hapo lakini pia kupitia Instagram natumia Flood FX nitaweka link uh, ya Instagram naweza kunipata huko ambapo siku hizi pia naweka signals uh, mda ambao nakuwa free. Sasa watu wengi wamekuwa wakiniomba signals lakini information ambayo nilikuwa natoa ni kwamba still kwa sasa hivi kidogo na mambo mengi, yani nashindwa because uh, ukishaanza signals uh, uh, service ya signals it means kwamba lazima ufanye kama ambavyo umekubaliana na watu. Lazima kuwe na makubaliano. Sasa kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kwa sasa hivi kidogo kuna kuwa na ugumu. Uh, kwa mfano naweza mkakubaliana signals labda tano kwa siku au not less than tatu kwa siku lakini ukajikuta huko bize bize sana kwa maana hiyo ukashindwa pengine kufikisha hizo tatu ambazo mlikubaliana kwa kidogo hapo mnakuwa kuna kuwa na ugumu wa, wa kufanya kazi that's why nikaona uh, muda ambao naweza nikawa free ni mwezi wa saba hapa mwishoni uh, of course naweza nikawa free na naweza nikatoa hiyo huduma kwa miezi kama miwili hivi. So uh, today nimekuja kuongelea signal because watu wengi sana wanatumia signal lakini hawajafahamu signal ipi ni nzuri na je una unatakiwa una, una, una ku ku, ku vipi ili signal ziweze kukuletea faida. Lakini pia wewe unavochagua signal kuna vitu gani unatakiwa uviangalie. Ah uh, hilo ndio swala ambalo nimeileta lakini before that na kukumbusha make sure uh, unagusa hiyo link ya Instagram kwenye link descrip- uh, kwenye description then nitakuwekea na grupu la Telegram ambalo uta, utajiunga moja kwa moja kwa kugusa hiyo link hapo chini uh, sina group WhatsApp na wakumbusha so natumia Telegram pekee namba ni hiyo hapo chini so what do you have to know before buying signals uh, ambacho unatakiwa kufahamu kabla hujanunua signal fahamu kuna watu wanaripisha wana dola 60 dola ngapi wana tofauti ana dola 25 so kwa kipindi tofauti lakini Uh, what should you know before buying signals kuna vitu vya msingi ambavyo natakuwa vijue kwanza cha kwanza lazima ufahamu source of signals kwamba hizo signals zinatoka wapi watu wengi wanajichanganya sana unaweza kukuta moja wa wanafunzi wangu aliwahi kunionyesha notification ya signals alikuwa anatumiwa zile notifications zilikuwa i download tu application play store kwa ali search to signals aka download then akawa anazitumia sasa ambacho kinaweza kikakukuta kuna mawili Uh, unaweza ukafaidika au pengine ikawa kwako ni hasara. Uh, source nzuri unaifahamu vipi? Most of time source uh, mara nyingi ni lazima umfahamu kwanza trader usika. Yaani uweze uh, ukaenda kuchukua signals bila kufahamu hiyo uh, hiyo institute au huyo muhusika ambaye anatoa hizo signals bila kumfahamu. Eh? Lazima ufuatilie ufahamu. Uh, na uh, watu wa signals wazuri mara nyingi wanakuwa wamejiexpose wanakuwa pengine wana website pengine page zao za Instagram au social networks Twitter wapi wanakuwa wanaeleweka na most of time wanakuwa wanajiexpress kama forex traders au ndo watu ambao in short hata ukienda kule kuangalia ile source yao kama kuna watu pengine wamekuwa wakipoteza wamepoteza ile pesa utakuta uh, yale malalamiko yapo. Kwa ni moja ya sema ambayo unaweza pia uka, ukafanya research yako. Kwa source of signals ni muhimu sana kuifuatilia. Umfahamu huyo mtu ni nani na je, ni kweli ni trader? Sababu siku hizi nadhani watu wengi wanakimbilia kwenye biashara ya wanakimbilia kwenye signals kama sehemu ya biashara. Uh, juzi kulikuwa na watu walikuwa wanalalamika kwamba kuna kijana alikuwa na copy signals kutoka kwenye group lao. Okay? Kwenye group lao. Kwa hiyo ana copy everything hadi hadi entry abadilishi hata pip moja so walikuwa wanalalamika sana that means kuna watu wa namna hiyo unakuta hafanya analysis lakini anachofanya yeye anakuwa tena na group jingine kwa hiyo anavyokuwa anatumiwa zile signal na yeye anamtumia mtu signal kwa hiyo analipa hela aliyolipo kwa hiyo ana control si kama unaelewa na, na unaweza kukuta anaingiza pesa kubwa sana especially kama atapata watu wengi kwa hiyo lazima uchunguze hiyo source of signals uh, Tukija kwenye kwenye kitu cha pili ni uh, mtu wa signal yoyote yule ambaye anatoa signal bila chart uh, analysis bila kukutumia ile chart ukaiona 
uh, most of time wanaweza pia kawa aina ya mtu ambaye nimemsema so na hii ina faida kwako because uh, unavyokuwa unatumua tu buy sell bila kufahamu chart imekaa vipi ile chart analysis time frame gani ka buy ili na wewe pengine uweze kuangalia na kuweza kufahamu sasa kwamba je alichosema hiki kinakuja because ukiangalia mimi nilivyokuaga naanza most of time mwanzoni nilikuwa naingia kwenye nilikuwa naingia naingia, naingia kwenye naingia Facebook naelewa eh mitandao ya kijamii then nilikuwa naangalia ile magroup ya forex traders wa South Marekani na kwingine Uh, Malaysia ambako pia ni kubwa sana kule na nchi zingine Singapore Uluku, nilikuwa most of time nakuta zile chat kwa hiyo anaelezea pale chini kidogo na hicho ndio kilikuwa kitu ambacho mimi nilikuwa nikiangalia ile naanza kupata ile picha okay okay kumbe wanatumia hii factor pia kubaya au kuseli so nilikuwa najifunza kupitia zile chat so na nielewa japokuwa tunatofautiana lakini unajifunza kupitia chat ukiwa na knowledge angalau kidogo. So nilikuwa najifunza kupitia hiyo njia. Kwa maana hiyo ni vizuri zaidi uh, ukaangalia mtu ambaye anatoa signals. Most of time wanaotoa signals mara nyingi wanaeleza kwamba uh, signals zetu zipo za aina ipi. Tunatoa chart analysis. Kuna stop loss na take profit. Labda sisi ni swing uh, tunatoa swing signals au sisi tunawafanya scalping signals au you know So huwa wanatoa maelekezo yao kwamba labda kwa kwa wiki huwa tuna mpango wa kuingiza pips fulani. Eh? Sasa lazima neno chat analysis ulione. Hicho ni kigezo cha muhimu sana kwa sababu wewe kama una malengo na forex lazima utakuwa na ile ile hamu ya kuja kuifahamu forex. Lakini kama unatumia signals at the end of the day uh, utakuwa unamzalishia mtu anakuzalishia pia lakini always uh, utakuwa gain lakini mtu ambaye alisoma forex anakuwa ni long term kwa sababu huyu mtu muda wote anaweza kasitisha signals kwamba for now labda na emergence so siwezi nikaendelea kutoa signals kwa maana hiyo lazima ufahamu kwamba uh, it is a long lazima uangalie long term kwamba huyu mtu akitoka nitaenda kwa nitapata loss kwa huyu hivi kwa hiyo lazima uwezo kujua mbeleni so lazima uwe na knowledge u trade kwa kujitegemea kitu cha tatu ambacho ni cha msingi sana sasa signals bila wewe kuwa knowledge hata kutumia ile chart analysis it means itakuwa ni bure tu sawa hata source ya signal kuzifuatilia utashindwa because hata ukiona kaandika stop loss take profit at, at that time unaweza kuwa ufahamu au pengine knowledge yako inakuwa ndogo sana kiasi kwamba kufanya research ya kufahamu uh, forex traders wazuri ni hawa na hawa inakuwa ni ngumu kwako si tumeelewana kwa maana hiyo knowledge ni kitu cha msingi sana lazima uwe na ile uh, knowledge ile basic kwanza eh, at least uwe na basic au uwe na umesoma support the season lakini bado hujawa efficient vizuri hapo unaweza ukao unatumia uh, signals eh itakuwa so at that time most of watu wao wanatafuta uh, blaza nawaambia okay okay mnataka signal lakini most of time mimi napenda wanafunzi wajitegemee wao kama wao eh, anakuambia no mimi nataka nitumie signals Uh, nitumie ni signals niongeze pesa ili niweze kufikisha labda dola fulani then baada ya kuwa nimefikisha hiyo dola basi nianze ku trade kwa sababu nataka labda nimtumie tiki mila nataka dola mia okay watu wengi wao wanasema hivyo it is good ni vizuri lakini uh, knowledge ni kitu cha msingi sana bila knowledge bila knowledge ndo malalamiko ambayo yanatokea unaweza kukuta mtu ali, alituma labda alituma signal labda ay, GU okay la GBPUSD eh yeah. kwamba buy okay ile mtu nakuta pengine ameambiwa labda buy katika sell limit ya yeah, katika buy limit sorry uh, kwenye buy limit at price fulani okay lakini kwa sababu kashindwa kuelewa ile neno buy limit yeye baada ya kutumia pending orders anatumia market execution order ana buy direct kumbe mwenzie alikuwa A, 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 anatumia pending order kwamba habai kwenye hiyo point okay alikuwa habai kwenye hiyo point it means alikuwa ana, ana ile price ambayo ilikuwa inakuwa executed ile ile order kuwa active ilikuwa chini okay lakini yeye kabai direct sio unaelewa that means itakuwa inashuka chini yeye inaenda juu kama signal ya kwake wewe jamaa itakuwa ni kweli it, it means kwamba uh, itakuwa inashuka chini wewe unaona negative yeye hata order yake bado ijao active ile order yake ikienda kufika kwenye price huku ikagusa uh, wewe kule ina, ina, ina negative ndo unaanza kuona kama ikianza kwenda juu yeye tayari anaanza kuwa kwenye faida 
Wewe well, remember hapo sasa ya kwako itakuwa na yenyewe inaendelea kwenda juu. Si umeelewa? Therefore utakuwa bado haupo kwenye faida. Si umeelewa? Kwa mpaka afikie ile level yako pale ndio utakuwa kwenye faida. Na hiyo hilo ni tatizo ambalo linatokea kwa watu wengi sana. So sometimes sio tu mtu anayetoa signals lakini pia huwa ni mtu ambaye ana receive. Kama una knowledge at the end of the day ni kwamba utaishia kulalamika kwamba mbona nimepata hasara mbona hiki kumbe ulikuwa ufahamu hata entry yenyewe pengine umekosea kuingiza si umeelewa umekosea kuingiza kama hivyo baada ya kuingiza uh, pending order hizo za buy limit sell limit au buy stop sell stop wewe unakuja unaingiza market execution order instant execution ambayo ina buy kwenye current price lakini kitu kingine ni competence of forex signals lazima uangalie uh, pia uh, Competence za signals tunamaanisha nini? Namaanisha uh, yeah, ni, 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 ni kiasi gani cha pips pengine unaweza ukakipata weekly kwamba kwa wiki kuna maximum of how much pips. Lazima ufahamu. Kama uh, signal umekubaliana zinatoka tatu, alafu zinatoka tatu, lakini pips unazoingiza ni stini It means hapo uh, kuna kuwa uh, maybe let, let me say labda 40 kutakuwa na shida kwa sababu hizo ni pips chache sana kiasi kwamba ni bora hata ingewekwa signal moja yenye pips mia kuliko kuweka signal tatu alafu zina zina, zina pips 40 kwa hiyo lazima pia uangalie hizo signals nguvu yake ipo imekaa vipi na hiyo ndio factor kubwa sana ya kuangalia pale unapokuwa unachagua uh, 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 mtu ambaye atakuwa anakutumia signals lakini kitu kingine ni number of signals kama ambavyo nimesema. So lazima uangalie number of signals ikiendana vizuri na competence eh, kwamba hizo signals mara nyingi number of signals huwa imati sana. Mara nyingi huwa ni, ni number of pips weekly au kama ataweza kusema ye labda kwa siku moja. Okay? Kwamba okay ni pips ngapi? Kwa sababu unaweza kuwa na signal sita alafu zikaingiza pips uh, stin a uh, mwingine akatoa signal moja alafu kaingiza pips mia so kama kwa siku ni pips mia ndo malengo yenu it means hata kama ni signal moja is is enough kwa sababu imeshafikisha pips mia moja so uh, most of time angalia pia number of signals plus strengths of signals okay yeah uh, ya yeah, hii inamaanisha kwamba ili uweze kuwa kukua mtu ambaye utakuwa profitable utakuwa na faida kupitia signals lazima pia uh, wewe uwe na knowledge kidogo without knowledge hata kidogo ndio hivyo unakosea zile pending order market execution entry point exit so hapo sometimes unaweza kukuta hata aliweka analysis kakwambia labda take profit kwenye hii point eh? unakuja kushangaa unaona kama tayari uh, kuna kitu pale katikati kimetokea pengine baada ya wewe pia kuangalia uliona labda kuna support kuna resistance Menelewa, au pengine kuna news okay so lazima uangalie pia lakini kama una knowledge hata news ufahamu kwamba inato kuna news kwenye soko ufahamu pengine au ujui news unaangalia vipi inatoka saa ngapi so unajikuta na wewe umejisahau kwa sababu yeye amejisahau na soko uh, likija ile news ikija ikaenda kinyume unakuta ina corrupt account kwa mfano kuna kuna wanafunzi mmoja alinitafuta alikuwa ni mtu mzima mama uh, alikuwa na dhana anaishi Tabata aliwahi kuwa na ana, 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 anapokea signals sitamtaja huyo mtu so alipokuwa na anapokea zile signals in short alikuwa anaingia sana kwenye faida faida alifikisha dola 500 baada ya kufikisha dola 500 kuna siku akapewa signal ilikuwa usiku akaiweka na alivyoiweka uh, akaiacha most of time alikuwa anapewa ana, swing signals sasa kilichotokea ni kwamba kesho yake kulikuwa ilikuwa ni Ijumae ya NFP so what happened uh, alilose account nzima kwa sababu ye mwenyewe kipindi hicho hakuwa anajua kwamba kuna kuangalia news okay unaona so ungekuwa umeshafahamu it means ungefunga ile order kwenye faida kuliko kusubiria news ambayo we ujui kuifanyia analysis ni bora ukatoka then ukarudi baadaye kuliko kuendelea kukaa alafu ujui direction ya ile NFP okay kama huko vizuri kwenye fundamental most of time toka sokoni rudi baadaye soko likuwa limetulia lakini moja ya sehemu ambayo pia unaweza ukaingiza faida sana ni kwenye fundamental uh, kwenye news news zina faida sana kama utaenda kwenye direction ya news kama NFP 
OFMC <coughs> CPI na zingine ya retail sales na zingine unaweza uka ukawa uka, uka, mtu ambaye unafaidika sana 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 lakini na kukumbusha pia rasil kwamba ku trade eh, kwa kujitegemea ni bora zaidi kuliko kumtegemea mtu okay that's why uh, kuna mtu uh, bila shaka watu wengi mlisikia pia hakuna uh, moja ya group ambalo pia lilikuwa linatoa linafanya management investment na signals in short nadhani aliweza kuingia kwenye faida so alitoweka japokuwa amerudi so baada ya kuwa ametoweka it means kwamba kwa watu ambao walikuwa wanategemea kwamba huyo mtu ndo atakuwa anawatumia signals pengine na fanyia investment and everything without knowledge ya forex hawa watu it means mdao wali, walipata faida uh, walipata hasara kubwa sana because hata pesa zao pia alienda nazo kwa maana hiyo sometimes ni vizuri zaidi kujitegemea wewe uh, usipende sana kumtegemea mtu ni bora uka waste miaka yako miwili mitatu unasoma then the fourth year ukaja kuwa mtu ambaye unajitegemea una uwezo wa kufanya everything wewe kama wewe na ukiwa mtu ambaye unategemea sana signals nadhani hata kwenye kuelewa kutakuwa na ugumu kwa sababu utakuwa unaamini kwamba uh, kwamba signals zipo watanitumia signal lakini kama ni mtu ambaye unajitegemea it means utakuwa na make sure na fight kwa sababu unajua mimi ndo mtu pekee ambaye na uwezo wa kufanya hii trading na nikaingiza pesa simtegemei mtu uh, sikwambii kwamba usi usijiunge katika magroup ya signals hapana ni vizuri kwa sababu kuna wengine naamini wanafaidika kupitia signals wanaingiza faida nyingi tu lakini make sure unakuwa na knowledge endelea as long as una receive zile signals uh, na chart analysis jiongeze kwenye chart analysis pale huo unaangalia kuna indicators kuna nini utakuwa unajifunza pia pale uh, kuna vitu ambavyo utakuwa una gain wewe kama wewe ya yeah, hicho kitakusaidia sana na kukumbusha kupita katika description hapo chini then uh, kuna link nimeiweka www.instagram.com/fraudfx uh, unaweza ukani follow Instagram na toa signals bule unaweza ukaona uh, but also tuna share ideas to forty za forex uh, na maisha in jumla in terms of ikija uh, uh, kwenye financial issues so uh, Unaweza kunifuata hapo Instagram natumia FladoFX link ipo chini wale ambao wanahitaji kujiunga kwenye group la Telegram make sure na application ya Telegram me download then click hiyo link under description then moja kwa moja utajiunga kwenye group utakutana na traders wenzio nadhani ni moja ya sehemu ambayo pia utajifunza vitu vingi sana watu wengi wamekuwa wakinishukuru kupitia lile group kwa sababu wamekuwa wakijifunza uh, vitu vingi sana unaweza kukuta kule kuna vitabu pia kama unahitaji vitabu unaweza kukutana navyo kwenye group and everything utauliza utajibiwa. Uh, sifundishi kule lakini sometimes ninaona kuna kitu akijaeleweka kidogo wanaweka naweka mambo sawa. Lakini I believe kwa sasa traders wengi waliopo kule pia wako vizuri. So join there na utajifunza mengi mengi zaidi. My name is Flood Effects. Till next time.